నమస్కారం కె డిజిటల్ వార్తలకి స్వాగతం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక వంద ఇరవై ఒకటి హామీలు ఇచ్చారని శాసన మండలి ప్రతిపక్ష నేత ఎమ్మెల్సీ షబీర్ అలీ అన్నారు అందులో కేవలం ఆసరా ఫించన్ హామీ మాత్రమే అమలవుతున్నా గత మూడు నెలల నుండి ఫించన్లు రాక వృద్ధులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని చెప్పారు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమిని పంపిణీ చేయలేదు గాని హరితహారం పేరుతో గిరిజనుల నుండి భూములు లాక్కున్నారని ఆరోపించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం నిర్వహించారు ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న శాసన మండలి ప్రతిపక్ష నేత షబీర్ అలీ సమావేశానికి బయలుదేరారు లింగంపేట మండలంలోని జిఎన్ఆర్ గార్డెన్ నుండి వేలాది బైక్లతో భారీ ర్యాలీ నిర్వహించారు బైక్ ర్యాలీలో షబీర్ అలీ పాల్గొన్నారు లింగంపేట బస్ స్టాండ్లో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహానికి షబీర్ పూలమాల వేసి ర్యాలీగా ఎల్లారెడ్డి బయలుదేరారు ఎల్లారెడ్డి పట్టణానికి బైక్ చేరుకోగానే కార్యకర్తలు ఉత్సాహంగా ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఎల్లారెడ్డి పట్టణంలోని అంబేద్కర్ విగ్రహానికి మరోసారి పూలమాల వేసి షబీర్ అలీ బైక్ ర్యాలీని ప్రారంభించారు పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తా నుండి ముత్యపు రాఘవులు ఫంక్షనల్ వరకు భారీ బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించారు పట్టణంలోని ప్రధాన రోడ్డుపై ఈ ర్యాలీ సాగడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయింది బైక్ ర్యాలీతో ఎల్లారెడ్డి పట్టణం అంతా కాంగ్రెస్ జెండాలతో వేలాది మంది కార్యకర్తలతో జాతరను తలపించింది పట్టణ గ్రామాల నుండి తరలివచ్చిన ప్రజలకు అభివాదం చేస్తూ ఓపెన్ టాప్ జీప్ లో షబీర్ అలీ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు అనంతరం ఫంక్షన్ లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశానికి చేరుకున్నారు ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన ప్రముఖ కళాకారులు సోమన్న తన ఆట పాటలతో అలరించారు
ఇటీవల పిట్లం మండలం కరేగ్రామ్లో ట్రాక్టర్ ప్రమాదానికి గురై మృతి చెందిన బోయిని స్థాయిలు కుటుంబానికి ఎమ్మెల్యే షబీర్ అలీ లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇసుక మాఫియా చేతిలో బీఆర్ఏ మృతి చెందితే జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీలు అతని మృతికి ఇసుక మాఫియా కారణం కాదని చెప్పడం హాస్యాస్పదమన్నారు ఇంత జరుగుతున్నా ప్రభుత్వంలో చలనం లేదని అన్నారు ఈ సందర్భంగా షబీర్ అలీ మాట్లాడుతూ నిజాం పాలనలో ఐదు ఎకరాల స్థలంలో ప్రగతి భవనం ఉంటే ప్రస్తుతం మూడు వందల కోట్ల ఖర్చుతో పదిహేను ఎకరాల స్థలంలో సీఎం కేసీఆర్ ప్రగతి భవన్ నిర్మించుకున్నారని ఆరోపించారు దేశానికి స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని తెలంగాణ ఇచ్చింది కూడా సోనియా గాంధీ అని తెలిపారు ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యేకు ప్రజల సమస్యలు పట్టడం లేదని ఆరోపించారు పోయేది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమేనని ఎల్లారెడ్డిలో కాంగ్రెస్ జెండా ఎగిరి తీరుతుందని చెప్పారు తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే వందేళ్ల చరిత్ర గల పోచారం ప్రాజెక్టు డిజైన్ మార్చి ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు ఈ సమావేశంలో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు గంగారం అరుణాతార నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ నల్లమడుగు సురేందర్ మాజీ ఎంపీ సురేష్ షట్కర్ జిల్లా మహిళా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు జమున రాథోడ్ ఉమ్మడి జిల్లాల కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ గడుగు గంగాధర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు
యాసంగి పంటలపై రైతులు దృష్టి పెట్టారు బోరుబావుల్లో నీరు సమృద్ధిగా ఉండడంతో రైతులు పంటలు వేయడానికి సిద్ధమయ్యారు దానికి సంబంధించిన పనులపై రైతులు నిమగ్నమయ్యారు కామారెడ్డి మండలంలో రైతులు పంట సాగుపై దృష్టి పెట్టారు బోరుబావుల్లో నీరున్న రైతులు వరి పంట వేయడానికి సన్నద్ధమయ్యారు మొన్నటి వరకు వరినారు వేసిన రైతులు ఆ నారు చేతికి రావడంతో కేజ్ బిల్తో భూమిని చదును చేసి వరి నాట్లు వేస్తున్నారు మహిళలు నాట్లు వేస్తూ బిజీ అయ్యారు బోరు నీటిని పారేందుకు కావాల్సిన బోరు మోటార్లు బిగించడంపై రైతులు బిజీ అయ్యారు ఈ సందర్భంగా రైతు మాట్లాడుతూ తనకున్న ఎనిమిది ఎకరాల భూమిలో వరి వేస్తున్నానని ఆ దేవుని దయతో నీరు సమృద్ధిగా ఉందని తెలిపారు సీఎం కేసీఆర్ రైతులకు ఇరవై గంటల విద్యుత్ సరఫరా చేయడం వల్ల తమకు పంట పొలాల వెంట తిరిగే పరిస్థితి తప్పిందని తెలిపారు గతంలో కరెంట్తో చాలా కష్టాలు పడ్డామని చెప్పారు మళ్ళీసారి ఈ భగవంతుని దయ వల్ల బాగానే కాలమైంది కాలమైంది కాబట్టి ఎన్ని గంటలు ఇస్తుంది ప్రస్తుతానికి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి చాలా సంతోషం మాకు ఒక విధంగా మన ముఖ్యమంత్రి మెచ్చుకోవాల్సిన విషయము ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో ఏడు గంటలకి కరెంట్ ఇస్తారు ఇద్దరు ఆ ఏడు గంటల కరెంట్ అయితే ఎప్పుడు ఏడు తిన్నది ఎప్పుడు వచ్చే తిరగకుండా ఇక ఇరవై నాలుగు గంటల కరెంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి మాకు ప్రొద్దున ఛార్జ్ చేసుకుంటున్నాము సాయంత్రం ఇంటికి పోయేటప్పు బంద్ చేసుకుని పోతున్నాం కాబట్టి మాకు నీళ్ళు ఇప్పటికే మంచిగా నీళ్ళు అందుతున్నాయి ఆ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇరవై నాలుగు గంటల కూడా కరెంట్ ఇస్తుంది కాబట్టి చాలా సంతోషము మా ముఖ్యమంత్రి గారికి తగినట్లు తెలుస్తుంది సదాశివ నగర్ మోడల్ స్కూల్ వార్షికోత్సవ వేడుకలు అంబరాన్ని అంటాయి విద్యార్థుల నృత్యాలు అందరినీ ఆకట్టుకోగా మంత్రి పోచారం ఆ పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందాన్ని అభినందించారు నాణ్యమైన విద్య అందించడమే లక్ష్యంగా తమ ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని ఆయన వెల్లడించారు సదాశివ నగర్ మండల కేంద్ర శివారులోని మోడల్ స్కూల్ వార్షికోత్సవ సంబరాలు ఆ పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ భానుమతి ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా జరిగాయి ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి విశిష్ట అతిథులుగా స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఏన్గు రవీందర్ రెడ్డి కలెక్టర్ సత్యనారాయణ డిఈఓ మదన్ మోహన్ విచ్చేశారు ముందుగా విద్యార్థులు సృజనాత్మకతతో రూపొందించిన ప్రదర్శితలను తిలకించారు అనంతరం విద్యార్థులు నృత్యాలతో అదరగొట్టారు ప్రైవేట్ విద్యాలయాలకు దీటుగా ఈ వేడుకలు నిర్వహించడంతో విద్యార్థులు ఉల్లాసంగా గడిపారు తదనంతరం ప్రిన్సిపల్ భానుమతి మూడు సంవత్సరాల ప్రగతి నివేదికను వినిపించగా అతిథులు ఆమెతో పాటు ఉపాధ్యాయ బృందాన్ని అభినందించారు ఆ తర్వాత అతిథులను శాల్వాతో ఘనంగా సన్మానించారు ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ప్రసంగిస్తూ విద్యా వ్యవస్థ పటిష్టానికి ప్రభుత్వం చేపడుతున్న చర్యలను వివరించారు నాణ్యమైన భోజన వసతి సౌకర్యాలు కల్పిస్తూ మెరుగైన విద్యను అందిస్తున్నామని తెలిపారు
ఈ కళాశాలల అధ్యాపక బృందం ప్రిన్సిపల్ గారి యొక్క శ్రమతో కృషితో రోజు రోజుకు అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి ఇప్పుడు కాసేపు విరామం సంక్రాంతి పర్వ దినాన్ని పురస్కరించుకుని కే డిజిటల్ ఆధ్వర్యంలో మంజిరా డిగ్రీ అండ్ పీజీ కళాశాల వారి సహకారంతో ఈ నెల పదకొండు గురువారం రోజున ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు సరస్వతి శిశు మందిర్ ఆవరణలో ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించబడును ఉత్తమ ముగ్గులను ఎంపిక చేసి ప్రథమ ద్వితీయ తృతీయ బహుమతులు ఇవ్వబడును ఈ పోటీలలో గృహిణులు యువతులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని విజ్ఞప్తి ముగ్గుల పోటీలలో పాల్గొనదలిచిన వారు వారి వెంట ముగ్గులకు కావాల్సిన ముగ్గు పిండి రంగులు వెంట తీసుకురాగలరు వివరాలకు సంప్రదించండి నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ డబల్ జీరో ఎయిట్ త్రీ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ నైన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ వార్తలకి పునర్స్వాగతం జనవరి ఇరవై ఆరున రైతులకు నూతన పాస పుస్తకాలు అందించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన విషయం తెలిసిందే దానికోసం బోరికల ప్రక్షాళన కార్యక్రమం అధికారులు ఇటీవలే నిర్వహించారు పట్ట పాస పుస్తకాల పంపిణీకి అధికారులు సర్వం సిద్ధం చేశారు సుమారు రెండు నెలల పాటు సాగిన భూరికార్డుల ప్రక్షాళన కార్యక్రమం తుది దశకు చేరుకుంది జిల్లా వ్యాప్తంగా ఈ సర్వే పూర్తి కాగా ప్రస్తుతం పహాని వివరాలను ఆన్లైన్ చేయడంపై అధికారులు దృష్టి పెట్టారు కామారెడ్డి మండలంలో మొత్తం యాభై వేల ఏడు వందల ముప్పై ఐదు సర్వే నంబర్లు ఉండగా ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు ఎకరాల విస్తీర్ణం ఉంది భూరికార్డు ప్రక్షాళనలో భాగంగా ఇరవై మూడు వేల ఆరు వందల ఐదు దరఖాస్తులు అధికారులకు వచ్చాయి ఇందులో పదిహేను వేల నాలుగు వందల యాభై దరఖాస్తులను అధికారులు పరిశీలించారు మండలంలో ఎనిమిది నాలుగు శాతం ఆన్లైన్ నమోదు పూర్తయిందని తహసీల్దార్ రవీందర్ తెలిపారు దాంతో పాటు రాఘవాపూర్ శివార్లో పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం రైతులకు ప్రభుత్వ భూమి పట్టాలు ఇచ్చి స్థలం చూపించలేదని ఈ ప్రక్షాళన కార్యక్రమంలో ఇరవై మంది రైతులకు నలభై ఎకరాల భూమిని రైతులకు హద్దులు చూపించినట్టు తహసీల్దార్ తెలిపారు ఇల్చిపూర్ శివార్లోని దేవాదాయ శాఖకు సంబంధించిన నాలుగు ఎకరాల భూ సమస్యను కూడా పరిశీలించామని చెప్పారు మన కామారెడ్డి మండలంలో గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఆలోచించిందో దాని ప్రకారం సెప్టెంబర్ పదిహేను నుంచి డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ప్రతి గ్రామంలో ల్యాండ్ రికార్డ్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాజెక్టుల భాగంగా గ్రామ సభకు పెట్టి ప్రతి గ్రామంలో టీమ్ లీటర్ విత్ కన్సర్న్ విఆర్ఓస్ ఒక పది పది రోజుల వరకు మనం సర్వే చేయడం జరిగింది ఆ గ్రామ సభలో ఎవరైతే మనకు దరఖాస్తు ఇచ్చినారో కరెక్షన్ కొరకు రకరకాల కరెక్షన్స్ మనం చేసినాము దాదాపు పదిహేను సర్వే పదిహేను రకాల కరెక్షన్స్ చేసినాము మండలంలో ఏదైతే గవర్నమెంట్ అదే చరిచిందో దాని ప్రకారము ల్యాండ్ రికార్డ్ వెరిఫికేషన్ ప్రాజెక్టుల భాగంగా ఇరవై రెండు గ్రామాల్లో సెప్టెంబర్ పదిహేను నుంచి మొదలుకొని డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అన్ని గ్రామాల్లో పది పది రోజులు సుమారుగా ఒక టీం దాంతోపాటు విఆర్ఓస్ కన్సర్న్ విఆర్ఓస్ నలుగురు కలిసి పది పది రోజులు వెరిఫికేషన్ చేయడం జరిగింది అక్కడ గ్రామ సభలో కానీ ఏవైతే దరఖాస్తు ఇచ్చినారో పలానా సర్వే నెంబర్ తప్పు ఉంది లేదా ఇంటి పేరు తప్పు ఉంది తన్ని పేరు తప్పు ఉందని సర్వే నెంబర్ తప్పు ఉంది ఎక్స్టెంట్ తప్పు ఉంది ఇట్లా రకరకాలుగా ఈ ఏవైతే కరెక్షన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళ నుంచి స్వీకరించడం జరిగింది దరఖాస్తు రూపంలో తీసుకొని వాటన్నిటి కూడా మనము రికార్డ్ వెరిఫికేషన్ చేసి ఏవైతే చట్ట ప్రకారం ఆర్ఓ యాక్ట్ ప్రకారం కరెక్ట్ ఉన్నాయో అన్నీ వెరిఫికేషన్ చేసి అక్కడక్కడ పరిష్కారం చేసి వాళ్ళకు ఆర్డర్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మాన్యువల్గా వాటినన్నిటి కూడా మనం ఇప్పుడు ఆన్లైన్లో చేస్తూ ఉన్నాము మరి దీంట్లో మాకు కామారెడ్డి మండలంలో దాదాపు యాభై వేల ఏడు వందల ముప్పై ఐదు సర్వే నెంబర్స్ ఉన్నవి దానికి గాను ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ముప్పై ఆరు ఎకరాలు భూమి ఉంది దీంతో దాదాపుగా నలభై రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై ఎనిమిది రికార్డ్స్ ఆన్లైన్ అప్డేషన్ చేయడం జరిగింది అది ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయింది ఈ రోజు నాటికి ఇంకొక సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఉంది దాదాపు సెవెన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సర్వే నెంబర్స్ ఉన్నవి వాటిని కూడా మనం త్రీ ఫోర్ డేస్ అంటే బై టెన్త్ కల్లా కంప్లీట్ చేసి ప్లాన్ చేసి ఉన్నాము దీంతోపాటు మన జిల్లా కలెక్టర్ అదే మన కామారెడ్డి మండలానికి వచ్చేసి మనకు రాఘవపూర్ శివార్లో దాదాపు ఒక నలభై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు ఎకరాల గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ముఖ్యంగా ఎస్టీలకి ఇవ్వడం జరిగింది భవానీపేట తాండవాలకి మా రాఘపూర్ తాండవాలకి ఒక ఇరవై రెండు మందికి సంబంధించి ఓన్లీ పాస్బుక్లు ఇచ్చినారు భూమి చూపించలేదు వాళ్ళకి వాళ్ళు దొనుకోవడం లేదు అక్కడ కానీ భూమి అట్లాగే ఉంది దానిలో వాళ్ళు మా ల్యాండ్ రికార్డ్ వెరిఫికేషన్ భాగంగా వాళ్ళు దరఖాస్తు చేసినారు ఎవరైతే ఇరవై మంది దరఖాస్తు చేసినారో వారికి స్వయంగా మనం ఫీల్డ్ వెరిఫికేషన్ చేసినాం చేసినాక అది దొనుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉన్న భూమి ఉంది సో ఎవరికి వారికి హద్దులు చూపించి మనం మ్యా మ్యానువల్ పాలనలు వాళ్ళని తీసుకురావడం జరిగింది అట్లాగే ఆన్లైన్ పాలనలు కూడా వాళ్ళు ఇంటర్ చేయడం జరిగింది దాదాపు ట్వంటీ ఒక ఫిఫ్టీ ట్వంటీ ఇయర్స్ సమస్య కూడా మనం సాల్వ్ చేసినాం దీంట్లో అట్లాగే ఎల్చిపూర్ శివార్లో కూడా ఎండమెంట్ ల్యాండ్ సంబంధించి నాలుగు ఎకరాల ల్యాండ్
వాస్తవంగా వాళ్ళని తెలియ తర్వాతనే ప్రాపర్గా నోటీసులు ఇచ్చి వాళ్ళ ఎండమెంట్ పేరు మీద మనం నమోదు చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కూడా వాళ్ళని నమోదు చేయడం జరిగింది లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకొని ప్రణాళికాబద్ధంగా చదివితే ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చని తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి వైస్ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి అన్నారు విద్యార్థులు ఇష్టంతో చదివినప్పుడు సత్ఫలితాలు దరిచేరుతాయని చెప్పారు ఉద్యోగాల్లో స్థిరపడేందుకు అనుగుణంగా నిత్యం పుస్తక పఠనం అలవర్చుకోవాలని సూచించారు కామారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోని ఆర్కే డిగ్రీ కళాశాలలో ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన ఆ కళాశాల విద్యార్థులకు సన్మాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన ఉన్నత విద్యా మండలి వైస్ చైర్మన్ ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి చేతుల మీదుగా ఆర్కే టాపర్స్ అయిన వి దివ్యశ్రీ శ్రీపాదవి డి రిషితలకు మెమెంటోలు అందజేశారు అనంతరం ఆర్కే కళాశాల ప్రిన్సిపల్ జైపాల్ రెడ్డి ప్రొఫెసర్ లింబాద్రిని ఘనంగా సన్మానించారు ఈ సందర్భంగా ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతూ ఆర్కే కళాశాలలో కొనసాగుతున్న విద్యా విధానాన్ని వివరించారు ఉత్తమ ర్యాంకులు సాధించిన విద్యార్థులను అభినందించారు ఆ తర్వాత ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి మాట్లాడుతూ నాణ్యమైన బోధనతో పాటు విద్యార్థుల వ్యక్తిగత శ్రద్ధతో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధించవచ్చని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో కళాశాల అధ్యాపకులు శ్రీనివాసరెడ్డి సైదయ్య గంగాధర్ భూమేష్ ప్రభాకర్ రవి శ్రీధర్ పాల్గొన్నారు మన ఖమ్మం జిల్లాలో మన జిల్లా అయినటువంటి నిమ్మాద్రి సార్ ఈరోజు అంచెలంచెలుగా ఎరిగి ఉన్నత విద్యా మండలిలోనే ప్రముఖ స్థానాన్ని సంతరి ప్రముఖ స్థానంలో ఉండి మనలాంటి ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ నిర్వహిస్తున్న వాళ్ళు కానివ్వండి కుటుంబంలో తల్లిదండ్రులు కానివ్వండి దేశం కానివ్వండి ఎవరిని చూసి గర్వపడుతుంది ఎవరిని చూసి ఆనందపడుతుంది అని అంటే నా దృష్టిలో మీలాంటి వాళ్ళ ముఖాల్లో చిరునవ్వును చూసి ఆనందపడాలనిపిస్తుంది మీలాంటి పిల్లల్లో ఒక ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూసి సంతోషపడాలనిపిస్తుంది మీలాంటి వారు బాగా ఎదిగితే ఉన్నతులైతే మాకు ఆనందం కలుగుతుంది కాబట్టి మీరందరూ బాగా ఎదగాలని ఉన్నత శిఖర ఇంకా మీరు ఏదన్నా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ లెక్చర్స్ మీద తెలుసుకుంటే మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి నేను చెప్పదలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ఇన్ అడిషన్ టు ది రెగ్యులర్ ఎకడమిక్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ యూ యూజ్ యువర్ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అనేటువంటిది రేపు భారతదేశాన్ని ప్రపంచాన్ని లీడ్ చేయబడుతుంది ప్రజల ముందు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏంటంటే రేపు ఇక్కడ పాఠాలు చెప్పడానికి కూడా టీచర్లు ఉండకపోవచ్చు మీకు పాఠాలన్నీ కూడా మూక్స్ ద్వారా యూజీసీ ఆల్రెడీ ఒక ప్రోగ్రాంని మూక్స్ అనేటువంటి ప్రోగ్రాంని అన్ని యూనివర్సిటీస్లలో అన్ని కళాశాలలో ఇంప్లిమెంట్ చేయించారు చెప్పడం జరుగుతుంది అంతేకాదు స్వయం అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రాంని యూజీసీ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ బుక్స్ ద్వారా కనుక మీరు ఎవరైనా ఒక కోర్సు చేస్తే లేదా ఈ కళాశాలలో ఎవరైనా టీచర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేసి ఆ కోర్సును కనుక చేయిస్తే యూనివర్సిటీ మీకు ఆ దానికి సంబంధించినటువంటి క్రెడిట్స్ ఇచ్చి సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి రెగ్యులర్గా నేను ఏదో కాలేజీకి వస్తున్నాను నేను చెప్పిన కామర్స్ క్లాస్ అంతా వింటున్నాను సైన్స్ క్లాస్ అంతా వింటున్నాను అని అంటే సరిపోయేటట్టు లేదు సమాజం చాలా స్పీడ్గా సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దశలో సాంకేతికంగా కూడా మనం అదిగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది సాంకేతిక విజ్ఞానాన్ని మనం అనుభవించుకున్నంత వరకు అర్థం చేసుకున్నంత వరకు సమకాలీన ప్రపంచంలో మారుతున్న పద్ధతులకు తగ్గట్టుగా మనం మారినంత వరకు ఈ పోటీ ప్రపంచంలో మనం నిలబడడం అనేటువంటిది కష్టం కాబట్టి మీ అందరిని విజ్ఞప్తి చేసే విషయం ఏంటంటే చిన్నదే కావచ్చు ఫోను ఫోన్లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని మీరు ఉపయోగించుకోండి ఈ కళాశాలలో ఉన్నటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అండ్ టెక్నాలజీని మీరు ఉపయోగించుకోండి ఈ కళాశాలలో ఉన్నటువంటి టీచర్స్ ఇచ్చేటువంటి ఇన్పుట్స్ను టీచింగ్ యాస్పెక్ట్స్ను ఉపయోగించుకొని తప్పకుండా మీరు బాగుపడాలి అట్లా బాగుపడ్డప్పుడు మాత్రమే మనం అనుకున్నటువంటి లక్ష్యం విద్యార్థులకు టోకరా వేసిన ఇద్దరు యువకులు పోలీసులకు అడ్డంగా దొరికిపోయారు పరీక్ష సమయంలో హేమరపాటుగా ఉన్న విద్యార్థులను గమనిస్తూ సెల్ ఫోన్ స్టోరీకి పాల్పడుతున్నారు చాకాచక్యంగా వివరించిన పోలీసులు ఆ ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించగా అసలు విషయం బహిర్గతమైంది
కామారెడ్డి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల వద్ద అనుమానాస్పదంగా కనిపించిన నిజామాబాద్కు చెందిన నిఖిల్ కుమార్ వినయ్ కుమార్ను దేవన్పల్లి ఎస్ఐ సంతోష్ కుమార్ సీసీఎస్ ఏఎస్ఐలు సంతోష్ రెడ్డి ఉస్మాన్ ఇతర సిబ్బందితో కలిసి అదుపులోకి తీసుకున్నారు వారిద్దరిని విచారించగా మొబైల్ ఫోన్ల చోరీ విషయం బయటపడింది గత డిసెంబర్ పద్నాలుగున స్నేహితుని కలిసేందుకు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్కు రాగా పరీక్షలు రాసేందుకు వెళ్లిన విద్యార్థులు రెండు స్కూటీల డిక్కీలో సెల్ ఫోన్ దాచి ఉంచడాన్ని గమనించి పద్దెనిమిది ఫోన్లు దొంగిలించినట్లు నిందితులు తెలిపినట్లుగా రూలర్ సిఐ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా దేవన్పల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో నిందితులను రిమాండ్ కు తరలిస్తున్నట్లు తెలిపారు వీరి వద్ద నుంచి లక్ష ఎనభై వేల రూపాయల విలువ చేసే పద్దెనిమిది సెల్ ఫోన్ సాగుపరచుకున్నట్లు చెప్పారు మన స్టాఫ్ కలిసి ఈ మన డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కాలేజ్ ఏరియాలో పెట్రోలింగ్ నిర్వహించుతున్నాయి ఇద్దరు వ్యక్తులు అనుమానాస్పదం కల్ కనిపించినారు వారి చేతుల్లో ప్లాస్టిక్ కవర్స్ తోటి ఉండగా వాళ్ళని మా వాళ్ళు చెక్ చేస్తే ఎందులో పద్దెనిమిది మొబైల్ ఫోన్లు వివిధ కంపెనీలకు చెందిన పద్దెనిమిది మొబైల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి వాళ్ళని వివరాలు అడగగా వాళ్ళు ఫస్ట్ డినై చేశారు తర్వాత వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేయగా వాళ్ళు పద్దెనిమిది ఫోన్లను పద్నాలుగో తారీఖు డిసెంబర్ నెలలో అదే ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో స్కూటీల్లో ఎవరైతే విద్యార్థులు వాళ్ళు వాళ్ళ స్కూటీ డిక్కీలలో ఈ మొబైల్ ఫోన్లను పెట్టి వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ వాళ్ళ ఎగ్జామ్ అటెండ్ చేయడానికి లోపలికి వెళ్ళ వెళ్ళగానే వీళ్ళు వాటిని చూసి ఆ పద్దెనిమిది ఫోన్లను తీసుకొని నిజామాబాద్కి వెళ్ళారు వీళ్ళిద్దరు నిజామాబాద్ నివాసులు ఈరోజు మళ్ళీ ఇంకేమైనా మొబైల్ ఫోన్లు ఏమైనా దొరుకుతాయేమో చూసి దొరుకుతాయేమో అని ఉద్దేశంతో వచ్చినారు వీటన్నిటినీ తీసుకొని వాళ్ళు హ్యాబిట్స్లోని జగదీష్ మార్కెట్లో అమ్మడానికి ఈరోజు ప్రయత్నం చేసినారు ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగానే మాకు ఇక్కడ డిగ్రీ కళాశాల దగ్గర మాకు పట్టుబడడం జరిగింది మమ్మల్ని విచారణ విచారించగా మొత్తం పద్దెనిమిది ఫోన్లు దొంగిలించినట్టుగా మనం చెప్పారు మా దగ్గర కూడా కేసు ఇష్యూ అయింది ఆ కేసుకు సంబంధించిన మొత్తం ప్రాపర్టీ విలువ ఒక లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు ఉన్నాయి ఇవి అన్ని కాస్ట్లీ ఫోన్స్ వీటిని ఛేదించడంలో ఈ కేసును ఛేదించడంలో మనం ప్రత్యేక చొరవ చూపినటువంటి సీసీఎస్ టీం ఉస్మాన్ మరియు సంతోష్ రెడ్డి ఎస్ఐ పెంటయ్య తర్వాత వాళ్ళ టీం మొత్తం అదేవిధంగా ఎస్ఐ సంతోష్ కుమార్ వాళ్ళ స్టాఫ్కు ఈ సందర్భంగా అభినందన తెలియజేస్తూ మంచి రివార్డులతో కృషిని ఈ కేసును చేయించడం కృషిని అభినందిస్తారు కూడా విద్యార్థులు వాళ్ళిద్దరు కూడా విద్యార్థులే వాళ్ళు ఇప్పుడు డిగ్రీ ప్రస్తుతం డిగ్రీ చదువుతున్నారు కాకపోతే వాళ్ళకి అన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నాయి ఆ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ఈ విధంగా ఈ మొబైల్ ఫోన్లను దొంగిలించడం అలవాటుగా చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఇంకా ఏం లేదు ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ అఫెన్స్ వాళ్ళు చేసింది ఇది ఫస్ట్ అఫెన్స్ ఇంకా ఏం కేసుల్లో వాళ్ళు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి ప్రసారం అయ్యే వార్తలు మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం చూస్తూనే ఉండండి కే డిజిటల్